Gracias. Mi nombre es Vicky Estefan Villegas Valles. Nos encontramos en el laboratorio de la UDES en la ciudad de Valledupar. Vamos, estoy con mi grupo de trabajo, Karen Lorena Arias Pérez, Lady Margarita Díaz Fonseca y Luz Estela Ramírez Calderón. Vamos a realizar la práctica número 5, evaluación de la concentración de dióxido de carbono en un espacio cerrado. Materiales y reactivos. Cinta métrica, balón aforado de 100 mililitros, bique de 250 mililitros, pipeta volumétrica de 25 mililitros, marco pipeteador y los recipientes herméticamente tapados, donde vamos a enseñar la solución de hidróxido de sodio. Y como reactivo tenemos hidróxido de sodio al uno normal, el cual fue preparado con anterioridad. Procedimiento. Bueno. Toma de muestra. Eh, preparar una solución de hidróxido de sodio al uno normal. Ya se preparó. Ya la tenemos acá preparada. Bueno, segundo. En los cuatro frascos adicionar 20 mililitros de hidróxido de sodio a uno, no, a uno normal medidos con pipeta volumétrica. Vamos a dispensar el hidróxido de sodio en el bíquer para que sea más fácil para tomar los 20 de cada, de cada recipiente. Tomamos 20, la muestra 1. la muestra 2. Sí. Muestra 3. Y la muestra 4, que es el blanco. La cual se va a dejar tapada. La cual se debe cerrar inmediatamente y herméticamente. Bueno. Tres. Los tres frascos restantes sin tapa deben ser ubicados y separados en el laboratorio o en la zona de trabajo durante un tiempo de dos a tres semanas con el fin de captar el CO2. Vamos a ubicarlos separadamente en, en todo el área. Sí, aquí está la muestra 2. Vamos a mostrar. Cuatro y una esquina. 